Всем огромнейший привет! Никогда не выбрасывайте эти части рыбы. Сегодня будем готовить настоящую вкуснятину. У меня две рыбьих головы, по весу они на 800 грамм. Обязательно удаляем жабры с обеих сторон. Все вычищаем и убираем глаза. И у этой рыбки все точно так же. Убираем жабры, убираем глаза. Рыбу хорошенечко промываем, где есть чешуя, там ее тоже убираем. Две рыбьих головы я теперь заложила в кастрюлю, налила туда воды и поставила на большой огонь. Мне нужно, чтобы вода быстрее закипела и будем убирать всю лишнюю пенку. Я очистила одну большую луковицу. Луковицу разрезаю пополам, половинку нарезаю вдоль. Будем нарезать мелким кубиком, а теперь нарезаю поперек. Получился вот такой мелкий кубик. Во время готовки все распадется и ничего руками сейчас разъединять не надо. Я уже поставила прогреваться сковороду, налила туда пару столовых ложек растительного масла. Масло я беру подсолнечное, без запаха. Лук пока убираю в отдельную емкость. Очистила одну среднюю морковь. Морковь разрезаю пополам и теперь каждую из половинок нарезаю полосочками. А теперь все превращаю в мелкий кубик. Масло уже хорошо разогрелось и теперь отправляю сюда репчатый лук. И теперь помешивая лук, подожду пока он станет прозрачным. Тем временем закипела вода и нужно снять всю пенку. Это все отлично делается ложкой шумовкой. Не забываем про то, что у нас жарится лук, обязательно его помешиваем. Вот лук сейчас стал прозрачный и сразу же сюда я добавляю морковь. И лук и морковь теперь будут обжариваться вместе. Овощи я присаливаю, соль добавляем по вкусу. Все перемешиваю и оставляю пассероваться. Очистила 4 небольшие картофелины. Картофельную разрезаю пополам. Еще на две части буду нарезать ее мелким кубиком. Лук и морковь обжариваем до такого состояния, чтобы морковь начала отдавать свой сок. Все здесь становится таким оранжевым. И оба овоща начали озолотиться. К овощам добавляю одну чайную ложку муки пшеничной высшего сорта. И все хорошенечко нужно перемешать так, чтобы овощи были обвалены в муке со всех сторон. После того, как я всыпаю муку, обжариваю буквально где-то одну минутку, не больше. Прошла минута, выключаю огонь и убираю все со сковороды. Рыба очень быстро варится, она уже готова. Рыбу вынимаю из бульона и дам ей остыть. А сам бульон процеживаю через сито. Бульон останется, а все лишнее будет в сети. Кастрюлю я перемою и снова добавляю туда бульон. Засыпаю картофель и кастрюлю ставлю на огонь. Следом за картофелем отправляю пассеровку, лук, морковь. Подготовлю приправы. У меня перец черный горошком, он достаточно мелкий, 4-6 штук достаточно. Все приправы и соль добавляйте по вкусу. Добавляю соль, чтобы не было пресно. Кладу еще один лавровый лист. Приправы и соль я также отправляю в кастрюлю. Зелень укропа беру буквально с одной ветки. Мне понадобится мягкая часть листочки. И укроп мелко нарезаю. Рыбьи головы остыли. И теперь аккуратно отделяю мясо от костей. Все косточки, которые попадаются, сразу же убираю. Мне понадобится только полезное вкусное красное мясо рыбы. Смотрите, с двух голов рыбьих сколько получилось мяса. Вытащила все косточки, осталось вот только филе. У меня кастрюля рассчитана на 3 литра жидкости, столько я сюда и налила. Очень густые супы, щи, борщи, я это все не люблю. Не люблю, чтобы в них стояла ложка, поэтому жидкость наливайте по своему вкусу. У меня воды 3 литра. Сейчас накрою крышкой и дам овощам свариться. А теперь рыбу добавлю в кастрюлю. Добавила рыбу, теперь пробуем окончательно уже на соль, кому не хватает, досаливайте. Очень вкусная, ароматная уха, она называется царская. Готово. Она очень вкусно пахнет, она полезная, жирненькая. Мне остается только добавить сюда укроп, разлить по тарелкам и подавать к столу. Всем приятного аппетита, обязательно приготовьте и не пожалеете. Если вам понравилось мое видео, поделитесь, пожалуйста, ссылкой на него со своими друзьями в любые соцсети. А сами нажимайте на колокольчик, так вы не пропустите выход новых видео на моем канале и узнаете об этом первыми. Всем до встречи в комментариях, в новых видео. Всем удачи, пока-пока!